Vi skal have kogt noget torskerovn, og øh, torskerovn, når det er helt rå, så er det meget blødt. Og vi skal have pakket det ind i noget staniol og noget pergament for at holde på formen. Øh, torskerovn er der sæson for i januar, februar og marts. Øh, og hvis vi starter med at pakke det ind sådan her, ligger det på et stykke pergamentpapir og ruller det lidt stramt ind i her. Vi tager et øh, stykke staniol. Sådan. Og så er det meget vigtigt, at vi får det rullet stramt op, så det beholder formen, så vi kan skære nogle pæne skiver. Og hvad er, hvad er grunden til, at du pakker det ind i stanjol? Altså for, for det første for, at vi får en, en, en pæn form for det, så vi kan skære skiver. Men også, hvis man ikke kommer det i og bare ligger det direkte i vandet, så de her hænder, der er her, de kan, de kan flække, og så kommer det, kommer det ud, og så ligner det sådan en, en søstjerne nærmest. Så for at få en pæn form og Og man, og man kalder simpelthen torskeroven i den form, så kalder man det bukser? Det er bukser, ja. Der er lige et par bukser her. Så. Og hvad, så kommer du lidt i vandet? Ja, så skal vi have noget kogt vand med noget salt, lidt hakkeløg og peberkorn og laverbær. Og der skal de så ligge i cirka 45 minutter og træk. De må ikke koge, de skal bare lige ligge på koge på nogle punkter. Så har vi noget kogende vand her, hvor vi lige tilsætter lidt hakkeløg. Salt, lavbær og pebergrøn. Tony, hvad vil det sige, når, når, når en frisk torskrovnsbuks den får øjne? Det vil sige, at så er den for gammel. Så torskroven skal se sådan her ud. I kan se, der er en pæn, pæn hinder, og den er ensartet. Lige snart begynder at komme sådan nogle små prikker nærmest, også kaldet øjne, jamen, så er den simpelthen for gammel. Og selvfølgelig også igen luk til den. Den skal bare lugte af frisk hav. Lige snart det begynder at lugte af fisk og sådan nogle ting, jamen, så er den selvfølgelig også for gammel. Så, så koger vandet, så lægger vi vores øh, ruller her i. Og der skal de så ligge i cirka 45 minutter og ligge og træk. Det må ikke ligge koge, men bare lige de ligger sådan på kogepunktet. Så. så har vi vores øh, torskerovn, som har kogt i 45 minutter nu. Nu skal vi lige tage det op her. Sådan. Så prøver vi at pakke den op, og skulle den gerne have bibeholdt sin form. Og vi trækker her. Sådan. Og som I kan se, så er den fuldstændig pæn rund, og den er ikke sprængt nogen steder. Og det er lige til at skære nogle pæne skiver af, og den er fast. Den er ikke sådan blød eller noget mere, den er, den er godt fast. Så den er klar til at, at blive skåret i skiver. Så kan man også se her, hvis nu at man ikke havde pakket den ind, hvordan den så ville komme til at se ud. Så kan I se her, den er simpelthen det er sprængt op, det hele her. Og det er meget svært at få en pæn skive eller noget af det. Man kan, hvis man, man har nogen, man er uheldig med, så kan man køle det her af, og så kan man røde op med lidt creme fraise, salt, peber og lidt hakket løg, og så bruge det til at smage på brødet, hvis det er. Men ellers så steger jeg sådan noget, det er lidt svært, når den, når den er så spring som den er her. Kan man overkoge sådan en sådan? Altså, kan den få for meget? Øh, nej, det kan den ikke. Altså, hvis den er pakket ind og sådan noget, jamen, så bliver den ved med at holde formen her, ikke også? Så den bliver ikke tør på den måde. Selvfølgelig, hvis man koger den i syv timer, så er det ikke sikkert, at der er så meget tilbage. Men, men ellers så holder den rimelig godt på, på saft og kraft også, når den er pakket ind her. Det, og den koger jo ikke, kan man sige, når den står. Altså, den står lige så stille og, og trækker varmen, ikke også? Ja. Så, så den bliver ikke kogt tør på den måde. Så det betyder ikke så meget, om den lige har fået 45 eller 50 minutter det på det? Det betyder ingenting, eller, eller om den har lagt det vand i en time, det sker der ingenting med.